आजच्या आंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिनानिमित्त अग्निशमन दलासमोरची आव्हानं आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी मुंबई अग्निशमन दलाचे उपप्रमुख हेमंत परब आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत नमस्कार परब सर सडेनूच्या बातम्यांमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत नमस्कार एकूण शहरीकरण वाढतं आणि मोठ्या मोठ्या इमारती उंच उंच टॉवर आणि सगळ्या बाजूने कंजेशन अशा सगळ्या आव्हानांचा सामना करत तुम्ही लोक काम करत आहात तुम्ही केवळ माणसांनाच वाचवता ह्या संकटात असं नाही तर बाकीही खूप वेगवेगळे व्यवधानं सांभाळत असता काम करत असता सुरुवातीला काय सांगाल याविषयी बरोबर आहे आपलं म्हणणं जसं अग्निशमन दलातर्फे आग विजवण्याचं कार्य केलं जातं त्याचबरोबर इतर बचावाची कार्यसुद्धा केली जातात जसं की हाऊस कोलॅब झालेला असेल त्या ठिकाणी माणसं फसलेली असतील किंवा एखाद्या झा एखाद्या रस्त्यांवरती झाड पडलेलं असेल किंवा एखा रस्त्यावरती ऑइल पडलेलं असेल किंवा झाडावरती कावळा फसलेला असेल पक्षी फसलेला असेल त्याकरिता सुद्धा अग्निशमन दल धावून जाते आणि त्या ठिकाणी जे आवश्यक बचाव कार्य करायला लागते ते त्या ठिकाणी अग्निशमन दलातर्फे पार पाडलं जातं एकूण समाजाप्रती अग्निशमन दलाचं काम हे खूप वाखाणण्याजोगं असतं म्हणजे लोक बघत असतात त्यावेळेची सगळी धडपड तुमच्या सगळ्या जवानांची आणि हे पण ह्या सगळ्या यंत्रणेला फिट ठेवण्यासाठी तुम्ही लोक पाठीमागे पडद्याच्या मागे काय काय धडपड करत असतात बरोबर आहे फिट राहणंही तेवढंच आवश्यक आहे शारीरिक क्षमता आपली असेल तर आपण त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी जी दुर्घटना घडलेली असेल त्याच्यावरती मात करता येऊ शकते आणि त्यासाठी आवश्यक असते ते फिट राहणं आणि त्याकरता दररोज आमच्या स्टेशनवरती प्रत्येक अग्निशमन केंद्रावरती परेड ग्राउंड ड्रिल घेतली जाते परेड घेतली जाते ग्राउंड ड्रिलमध्ये होजेस गुंडाळणे होजे लपेट करणे होजेस ले करणे त्याचबरोबरती आपण पाहत असाल प्रत्येक अग्निशमन केंद्रावर आपल्याला ड्रिल टावर दिसतात त्या ठिकाणी लॅडर पिच केली जाते त्या ठिकाणी अग्निशमन केंद्रातील अग्निशमन जवान आहेत ती लॅडर ती चढणे त्या ठिकाणी मॉक ड्रिल केली जाते जसं एखादा त्या ठिकाणी माणूस फसलेला आहे मग त्याला कसं खाली आणायचं मग त्या माणसाला फसलेल्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी ड्रिल टावर जो बांधलेला आहे त्याच्यामधनं त्या व्यक्तीला खाली आणलं जातं स्ट्रेचरवर ठेवलं जातं आणि त्याला ट्रान्सपोर्टेशन अँबुलन्स मार्फत हॉस्पिटलपर्यंत घेऊन जायचं हे सगळं कार्य अग्निशमन दलातील अग्निशमन जवानांमार्फत केलं जातं मग हे सगळंच इतकं तणावाचं म्हणजे ऐकताना सुद्धा मनात तणाव तयार होतो हे डेटुळे ती लोक सगळे काम करायचं म्हणजे तुम्ही लोक सगळी त्यांचं स्वतःचं शरीर स्वास्थ्य आणि मनस्वास्थ्य टिकावं यासाठी तुम्ही लोक काय करता बरोबर ह्या ठिकाणी त्या करता दररोज ड्रिल घेतली जाते आहे ग्राउंड प्रा ग्राउंड परेड घेतली जाते दररोज सकाळी हे रुटीन असते सकाळ दुपारी दोन्ही वेळेला ड्रिल घेतल्या जातात आणि त्याचबरोबर परेडही घेतली जाते त्या परेड करण्यामागचा उद्देश असा आहे की परेड ही शारीरिक क्षमतेसाठी होते त्याचबरोबर अधिकारी असणार तिकडे लेडिंग फार्मन असतात त्यांचं आदेशाचं पालन पण त्या आदेशाप्रमाणे त्यांनी कार्य करणं आवश्यक असते मग ते नुसतं ग्राउंडवरती नाही वर्दीवरती पण कारण त्यांचे जे वरिष्ठ असतात त्यांना त्याच्याबाबत त्यांनी दुर्घटनांचा जास्त प्रकारे सामना केलेला असतो मग अशा ठिकाणी त्यांच्याकडे अनुभव जास्त असतो मग त्या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलं कार्य व्यवस्थितप्रमाणे त्या वर्दीवरती पण करणं तेवढं आवश्यक आहे त्याकरिता स्टेशनवरती पण ड्रिल आणि परेड घेण्याचा उद्देश हाच आहे की जी ऑर्डर दिली जाते ती तंतोतंत पाळणे मग ती नुसती परेडची ग्राउंडची असेल किंवा वायरलेसवरनं मेसेज देण्याचा असेल कारण वायरलेसवरनं जसा आपण मेसेज कंट्रोलला देऊ त्याप्रमाणे आपल्याला अधिकची कुमक मिळू शकते मग हे मेसेज देणं पण तेवढंच आवश्यक आहे मग ज्या वेळेला अशा पद्धतीचे आदेश दिले जातात त्या आदेश पण त्या अग्निशामकडनं पाळणं जाणं आवश्यक आहे मग हे त्याच्या शरीरामध्ये भिनवणं मनावर बिंबवणं पण तेवढं आवश्यक आहे आणि त्याकरताच हाही एक भाग आहे परेडचा भाग आहे की जेणेकरून ही कार्य जसं स्टेशनवर नॉर्मल आपण काम करतो त्या ठिकाणी आपली मनस्थिती पण शांतपणे आपण ड्रिल करतो परेड करत असतो परंतु वर्दीवर गेल्यानंतर पूर्णपणे वेगळी परिस्थिती असते त्या परिस्थितीशी आपल्याला जुळवून घेण्यात फार गरजेचं असतं आवश्यक असते मग ज्या आदेश दिलेले आहेत त्याचं तंतोतंत पालन होणे फार आवश्यक आहे म्हणूनच ह्या गोष्टी मग त्या ठिकाणी शारीरिक क्षमता असतील मनस्थिती ह्या सगळ्याची कसोटी त्या ठिकाणी असते आणि त्या पद्धतीने त्यांनी कार्य करावं हीच त्यांच्याकडनं अपेक्षा असते आता एकीकडे हे सगळे कसोटीचे क्षण तुम्ही लोक अनुभवत असता पण दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिकांकडून एक सहकार्याची रास्ता अपेक्षा पण असते 
त्या अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही लोक कसं आवाहन करता किंवा आजच्या दिनाच्या निमित्ताने तुम्ही जनतेला काय आवाहन करा खूपदा गर्दी गोळा होते तिथे अनावश्यक अडचणी निर्माण होतात लोकांकडून उत्सुकतेपोटी तर कामामध्ये बाधा येते अनेकांचे प्राण वाचवण्याचं महत्वाचं काम तुम्ही लोक त्यावेळी करत असता काय सांगाल या ठिकाणी त्यांच्याकडनं पण त्या ठिकाणी जे रहिवासी असतील किंवा भगे असतील त्यांच्याकडनं ही अपेक्षा आहे की त्या ठिकाणी दुर्घटना घडलेली आहे ते दुर्घटनेकडे अग्निशमन दलाला लवकरात लवकर पोहोचायचं आहे मग त्या रस्त्यामधूनच अग्निशमन वाहन जाणार आहे मग त्या ठिकाणी गर्दी न करता त्या वाहनाला मार्ग दिला मग वाहनाला मार्ग देण्यासाठी त्या ठिकाणी गाड्या पार्क आज मुंबईमध्ये पार्किंगची समस्या आहे रस्त्यावरती गाड्या पार्क केलेल्या असतात मग अग्निशमन दलाला त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी पण कालावधी लागू शकतो हे जर आपण व्यवस्थित केलेलं असेल रस्ता मोकळा ठेवलेला असेल तर अग्निशमन दलाचं वाहन त्वरित वेळेवर त्या ठिकाणी पोचून त्या ठिकाणी कार्य त्वरित सुरू करू शकते मग त्या ठिकाणी पोचल्यानंतर जे बघे असतील बिल्डिंगचे रहिवासी असतील त्यांनी त्या ठिकाणी सहकार्य करणं आवश्यक आहे मग सहकार्याची अपेक्षा त्या ठिकाणी जाऊन आग विजवण्याची नाही आहे परंतु त्यांनी त्या ठिकाणापासून लांब जावं स्वतःची सुटका करून देणं आणि अग्निशमन दलाला जे आवश्यक आहे त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी तो मार्ग त्यांनी क्लिअर करून द्यावा त्याचबरोबर हाऊस कोलॅप झालेला असेल या ठिकाणी जास्त आढळून येतं की एखादी इमारत कोसळली त्या ठिकाणी जे बघणारे असतात त्या इमारतीवर पोचतात त्या इमारतीच्या आजूबाजूला गर्दी होते पण या ठिकाणी आवश्यक आहे अशी इक्विपमेंट सुद्धा आज आमच्याकडे सर्च कॅमेरा आहे आम्ही त्या ठिकाणी त्या इमारतीमध्ये जो जे डेब्रीज पडलेले आहेत त्याच्यातनं त्याचा वापर करून आतमध्ये कोणी फसलेले असतील त्यांची आपण सुटका करून घेऊ शकतो पण त्या ठिकाणी जर अशी गर्दी असेल तर त्या ठिकाणी जो खालचा माणूस आहे तो प्रत्यक्ष आपण सर्च कॅम द्वारे त्याच्याशी बोलू शकतो त्याला पाहू शकतो परंतु जर अशी गर्दी केलेली असेल आणि माणसं आपसात बोलत असतील तर त्याचं आपल्यापर्यंत पोचू शकत नाही मग ह्या ठिकाणी माझी अशी विनंती आवाहन ह्या ठिकाणी असेल की असं जर दुर्घटना झालेली असेल तर त्या ठिकाणापासून लांब राहावं आणि अग्निशमन दल असतील पोलीस दल असतील इतर जी जसे अँब्युलन्स सर्व्हिस आहे ह्या सगळे त्या ठिकाणी पोचत असतील तर त्यांना व्यवस्थित मार्ग आणि सहकार्य द्यावं आणि त्या दुर्घटना आहे त्या ठिकाणापासून दूर राहावं आणखीन एक मुद्दा असा आहे की बऱ्याच सोसायटींमध्ये शहरामध्ये सगळीकडे यंत्रणा बसवलेली असते पण ती वेळोवेळी चेक केली जात नाही आणि प्रसंग उद्भवल्यानंतर मग लक्षात येतं की आपण हे तपासलंच नाही सोसायट्यांमध्ये मेंबर्स असतात अध्यक्ष असतात सरचिटणीस चिटणीस असतात सगळी कमिटी असते तुम्ही वेळोवेळी या गोष्टीसाठी त्यांना काही सूचना करता का किंवा तपासणी होते का तुमच्याकडनं किंवा त्यांनाही तुम्ही काही आवाहन कराल का आजच्या दिनानिमित्ताने बरोबर ह्या ठिकाणी आवाहन अशासाठी आवश्यक आहे की ज्या वेळेला सुरुवातीला त्या ठिकाणी जी यंत्रणा बसवणं आवश्यक आहे आता ह्या यंत्रणेमुळे काय होते आहे की त्या ठिकाणी सूचना मिळते जसं डिटेक्टर्स आपण बघतो आता बिल्डिंगमध्ये आपण इमारतीमध्ये कमर्शियल असेल डिटेक्टर्स दिसतात आपल्याला मग त्याचं महत्त्व असं आहे की ते बारीक जरी धूर झालेला असेल तरी डिटेक्ट केलं जाणार आहे आणि त्या ठिकाणी आग लागल्याची सूचना ही त्वरित मिळते आहे मग त्या ठिकाणी अशी जर यंत्रणा बसवलेली आहे ती जर सुस्थितीत ठेवलेली असेल सुरुवातीला त्याचं इन्स्पेक्शन होतं त्या त्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत त्या अग्निशमन दलाद्वारे त्यांना दिल्या जातात तर सुरुवातीला सुस्थितीत असते ती तशीच सुस्थितीत ठेवण्याचं कार्य ते बिल्डिंगमधील जे रहिवासी असतील जे त्या ठिकाणी मालक असतील त्यांचं पण तेवढंच त्याच्यामध्ये सहभाग असणं आवश्यक आहे जसं मी आता डिटेक्टरचं उदाहरण दिलं मग त्या ठिकाणी ज्या वेळेला सुरुवातीला छोटासा जरी धूर आहे आणि ते जर डिटेक्ट होऊन कळत असेल तर त्या ठिकाणी त्वरित कार्यवाही करता येऊ शकते आणि हे अग्निशमन दल पोचेपर्यंत तिकडचे जे रहिवासी आहेत त्यांना ही सूचना मिळू शकते आणखी एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे की बऱ्याचदा आग लागल्यानंतर लोक धावत सुटतात मार्ग काढायचा प्रयत्न करतात पण लिफ्ट वापर वापरत असल्यामुळे तो जिन्याचा जो मार्ग आहे तिथं बऱ्याचदा लोक घरगुती आपलंच सामान डंप करतात त्यामुळे लोक खाली उतरू शकत नाहीत वर जाऊ शकत नाहीत बऱ्याचदा तर मोठ्या ज्या उंच इमारती आहेत त्याच्यामध्ये ही समस्या तुम्हाला जाणवते का बरोबर आहे भरपूर अशा ह्या समस्या ह्या कॉमन आता झाल्यासारख्या आहे खरोखर त्या तिकडच्या राहणाऱ्या रहिवाशांचंच हे कर्तव्य आहे त्याने एक नागरिक म्हणून पण त्याने हे कर्तव्य पार पाडणं आवश्यक आहे नॉर्मल कोर्समध्ये जिन्याचा वापर बिलकुल होत नाही लिफ्ट इझी अवेलेबल आहे वापर केला जातो पण ज्या वेळेला दुर्घटना घडते त्यावेळेला आपण लिफ्टचा बिलकुल वापर करत नाही आहोत मग ज्या वेळेला दुर्घटना घडते त्यावेळेला पाहिलं जातं की सुटकेचा मार्ग कुठे आहे परंतु जर पहिल्यांदाच जर त्याची माहिती घेतलेली असेल ते जर क्लिअर ठेवलेले असेल आता ती बिल्डिंग राहती बिल्डिंग आहे रहिवासीच राहतात त्या ठिकाणी ते पण ठरलेलेच आहेत जे त्या ठिकाणी राहतात त्यांना पूर्ण त्याची कल्पना आहे मग त्या प्रत्येक रहिवाशाने त्या ठिकाणी 
असं जर ठरवलं की माझ्या पॅसेज असेल लिफ्ट लॉबीचा पॅसेज असेल स्टेअरकेसचा पॅसेज असेल त्या ठिकाणी मी कोणतीही अडचण ठेवणार नाही मग ह्या ठिकाणी अशा दुर्घटनेच्या प्रसंगी जर झाला अशी दुर्घटना घडलीच तर त्यांना तो सुटकेचा मार्ग पूर्णपणे क्लिअर राहू शकतो आणि अशी जी यंत्रणा बसवलेली आहे ही त्वरित सूचना दिल्यामुळे त्यांना माहिती मिळू शकते की त्या टप्प्याला आता युवा क्वेश्चन करायचं आहे मग ह्यामुळे त्या जिन्याच्या मार्गाने ते खाली येऊ शकतात आणि स्वतःही थोडक्यामध्ये जर विचारलं मी की तुम्हाला जागतिक स्तरावरच्या एकूण यंत्रणा बघता आपल्याकडची पण यंत्रणा तितकीच सक्षम आहे का त्या दृष्टीने काय सांगाल बरोबर पूर्ण सक्षम सक्षम असं अग्निशमन दल आहे आवश्यकता जी उंच आता बिल्डिंग जास्त प्रमाणात येत आहेत उत्तंग बिल्डिंग त्याकरता आवश्यक ठरणारी अशी नव्वद मीटरची लॅडर आमच्याकडे आहे एक्क्याऐंशी मीटरची लॅडर्स आहेत त्याचबरोबर वेगवेगळे टर्न टेबल लॅडर्स आहेत फिफ्टी फाय मीटर थर्टी सेवन थर्टी मीटर अशी वेगवेगळ्या लॅडर्स पूर्णपणे आमच्याकडे उपलब्ध आहेत ज्याचा अशा उत्तंग इमारतीवरती त्याचा वापर करता येऊ शकतो परंतु त्याचबरोबर रहिवाशांची पण तेवढीच आवश्यकता आहे की त्या बिल्डिंगमधली यंत्रणा सुस्थिती ठेवणं ही त्यांनी त्यांनी पण त्यांचंही एक जबाबदार नागरिक म्हणून त्यांचंही ते कर्तव्य आहे जसं काही क्षेत्र ही संवेदनाशील आहे डॉक्टरी पेशा असेल पोलीस खाता असेल तसं तुमचं पण क्षेत्र आहे की तुम्ही चोवीस तास कार्यरत असता कधीही फोन केला तर इमिजिएट फोन उचलला जाणं आणि त्या क्षणी मेंटली फिजिकली प्रिपेअर होऊन कामाला लागणं अशा एका खूप जबाबदार आणि संवेदनशील क्षेत्रामध्ये तुम्ही लोक काम करता आजच्या दिनाच्या निमित्ताने तुम्ही आमच्याकडे आलात आमच्या पूर्ण सह्याद्रीच्या प्रेक्षकांच्या वतीनं मी आपल्या सगळ्या कार्याला आणि तुमच्या याला शुभेच्छा देते आणि आभार मानते धन्यवाद धन्यवाद